சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் எயிட் சிக்ஸ்த் சாப்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்கொயர் ரூட்ல வந்துட்டு எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் வில் பி த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நம்பர் நமக்கு இங்கே ஒரு பத்து நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து எயிட்டி ஒன் இந்த எயிட்டி ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும்னு பாருங்கள் அதில் யூனிட் டிஜிட் என்னென்னு வரும்னு பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எயிட்டி ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு எயிட்டி ஒன் தானே ஒன் ஒன் சார் ஒன் எயிட் எயிட் ஒன் சார் எயிட் 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 சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன்று பதினாறுக்கு ஒன்று பதினேழு இங்கே அஞ்சு இங்கே ஆறு சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் வருது சரிங்களா இதில் யூனிட் டிஜிட் வந்து என்னது ஒன்று யூனிட் டிஜிட் வந்து ஒன்று அதாவது ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வருமோ அதுதான் எயிட்டி ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் வரக்கூடிய ஆன்சரில் யூனிட் டிஜிட் இருக்கும் ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன யூனிட் டிஜிட் வருதோ அதுதான் எயிட்டி ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் அதே யூனிட் டிஜிட் தான் வருது ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ எயிட்டி ஒன் ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கனாலும் அந்த யூனிட் டிஜிட் வந்து ரெண்டுக்குமே ஒன்று போல தான் வரும் இங்கே ஏ இருந்துச்சுன்னா யூனிட் டிஜிட் வந்து ஏ ஸ்கொயர் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வி நோ தேட் இஃப் ஏ நம்பர் ஹேஸ் இட்ஸ் யூனிட்ஸ் பிளேஸ் ஹஸ் டிஜிட் ஏ யூனிட் பிளேஸ் வந்துட்டு டிஜிட் ஏ இங்கே வந்து டிஜிட் ஒன்றுன்னு இருக்குது Then the square will end with the unit digit of the multiplication of a into a. இங்க யூனிட் டிஜிட் என்ன இருக்கோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க இங்க யூனிட் டிஜிட் வந்து ஒன்னு ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்னு அதுதான் இந்த ஹோல் நம்பரை நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா அதோட யூனிட் டிஜிட்டா இருக்கும் சரிங்களா இப்ப செகண்ட் சம் பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வந்துரு நமக்கு அதை கேட்கல ஆன்சர் இதுல யூனிட் டிஜிட் என்ன வரும் இருக்காங்க யூனிட் டிஜிட் என்னது இந்த நம்பர்ல யூனிட் டிஜிட் என்னன்னு பாருங்க டூ இதோட ஸ்கொயர் வந்து என்னது டூவோட ஸ்கொயர் வந்து என்னது ஃபோர் அப்போ இந்த ஃபோர் தான் இங்கே யூனிட் டிஜிட்ல வரும் டூ ஹண்ட்ரட் செவன்டி டூவை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா அதோட யூனிட் டிஜிட்ல ஃபோர் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஃபோர் தான் அதோட யூனிட் டிஜிட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைனை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நைனோட ஸ்கொயர் வந்து என்னது நைனோட ஸ்கொயர் எயிட்டி அதாவது நைனை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுன்னு முடியுது சரிங்களா அப்போ இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைனை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒன்றுன்னு தான் ஆன்சர் முடியணும் இந்த நைனை ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ என்ன யூனிட் டிஜிட் வருதோ அந்த யூனிட் டிஜிட் தான் செவன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைனை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் வரும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேற என்ன நம்பர் இருக்கு வேற நம்பர் வந்துட்டு த்ரீ எயிட் ஃபைவ் த்ரீ இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் வரும் அப்போ த்ரீ எயிட் ஃபைவ் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஒரு நம்பர் வரும் அந்த நம்பரோட யூனிட் டிஜிட் வந்து கண்டிப்பாக நைன் தான் இருக்கும் அதுமாரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதை ஸ்கொயர் பண்ணும் ஸ்கொயர் பண்ணால் இந்த ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் வரும் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் வரும் இங்கே யூனிட் டிஜிட் வந்து எனது சிக்ஸ் அப்போ இந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் சிக்ஸ் தான் வரும் அடுத்து என்ன நம்பர் இருக்குது டூ சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் செவன் இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் செவனை ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் செவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் இங்கே யூனிட் டிஜிட் என்னது நைன் அப்போ இது இந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் நைன் தான் வரும் அடுத்தது என்ன நம்பர் இருக்குது ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் நைன் எயிட் இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஸ்கொயர் பண்ண யூனிட் டிஜிட் என்ன வரும் இந்த எயிட்டை ஸ்கொயர் பண்ண என்ன யூனிட் டிஜிட்னு வருதுன்னு பாருங்கள் எயிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் யூனிட் எயிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதில் யூனிட் டிஜிட் வந்து என்னது ஃபோர் அப்போது ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் நைன் எயிட் இந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக யூனிட் டிஜிட் வந்து ஃபோர் தான் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது என்ன நம்பர் இருக்குது நயன் நயன் எயிட் எயிட் ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணால் இங்கே யூனிட் டிஜிட் வந்து என்னது ஜீரோ ஜீரோவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ தான் பட் ஆனால் ஒரு நம்பர் வந்து எண்டிங் வித் ஜீரோ சரிங்களா அதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு யூனிட் டிஜிட் ஜீரோ தான் அதுக்கு முந்தின டிஜிட்டும் ஜீரோ தான் வரும் ஜீரோ வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ வந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டைம் தான் அப்பியர் ஆகும் டூ டைம்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா இல்லைன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கும் இல்லைன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்கும் இப்படி தான் இருக்குமே தவிர கண்டிப்பாக ஒன் டைம்
நைன் கண்டுனா ரெண்டு ஸீரோ ஃபோர் கண்டுனா ரெண்டு ஸீரோ அப்போ ஸீரோ ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ ஸீரோ அப்பியர் ஆனிச்சுன்னா அது ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் தான் அப்பியர் ஆகும் ஒன்று டூ டைம்ஸ் இல்லைனா ஃபோர் டைம்ஸ் இல்லை சிக்ஸ் டைம்ஸ் தான் இந்த மாதிரி தான் வருமே தவிர இ ஸீரோ வந்து ஆட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வராது இது வந்து முக்கியமான கேள்வி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் கேட்பாங்க அப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ செவன் நயன் ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் இது வந்து சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ண தேர்ட்டி சிக்ஸ் யூனிட் டிஜிட் வந்து என்னது சிக்ஸ் அப்போ இங்கே சிக்ஸ் வரும் ஓகேங்களா அடுத்தது என்ன இருக்குது ஃபைவ் 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 அஞ்சு ஃபைவ் இருக்குது ஒரு நம்பர் எண்டிங் வித் ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஸ்கொயரும் வந்து எண்டிங் வித் ஃபைவ் தான் வரும் ஸ்கொயரும் எண்டிங் வித் ஃபைவ் தான் வரும் ஒரு நம்பர் எண்டிங் வித் ஜீரோன்னா அதோட ஸ்கொயர் வந்து எண்டிங் வித் டபுள் ஜீரோ வரும் சரிங்களா ரைட்டு இப்போ நீங்கள் இதில் நல்ல ஒத்து கவனிக்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்னெல்லாம் வரும்னா இந்த எயிட்டி ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன வந்துச்சு எயிட்டி ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் யூனிட் டிஜிட் வந்து நான் என்ன வருண்ணே ஒன்று வந்துச்சு சரிங்களா டூ ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி டூவை ஸ்கொயர் பண்ணுறப்ப என்ன வருண்ணே யூனிட் டிஜிட் வந்து ஃபோர் வந்துச்சு அப்போ யூனிட் டிஜிட் என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் ஸ்கொயர் பண்ணதுக்கப்புறம் யூனிட் டிஜிட் என்னெல்லாம் வரும்னா ஒன்று வரும் சரிங்களா இல்லைன்னா ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மூணு நம்பரில் எதாவது ஒன்று வரும் இந்த பார்த்தீங்களா சிக்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் இங்கே இருக்குது டூ செவன்டி டூ பண்ணும் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அல்லது நயன் இல்லைன்னா ஜீரோ இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் வரும் நீங்கள் எந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் அந்த நம்பரோட யூனிட் டிஜிட் இந்த ஆறு நம்பரில் தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக எந்த நம்பர்லாம் ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் வராதுன்னா டூ த்ரீ வராது செவன் எயிட் வராது அதாவது செகண்ட் மார்ச் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் அப்படிங்கிறது தான் டூ த்ரீ செவன் எயிட் செகண்ட் மார்ச் செவன்டி எயிட் செகண்ட் மார்ச் செவன்டி எயிட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கம்மா இப்போ எந்த நம்பர் ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் கண்டிப்பாக யூனிட் டிஜிட் வந்து டூவாக இருக்காது த்ரீயாக இருக்காது செவனாக இருக்காது எயிட்டாக இருக்காது இந்த நாலு நம்பரும் இங்கே எந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் இந்த நாலு நம்பர் வரவே வராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி நைன் யூனிட் டிஜிட் வந்து எனவே நயன் செவன் வருதா இல்லை இப்போ எயிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் யூனிட் டிஜிட் எனவே ஃபோர் சரிங்களா அப்போ ஒரு நம்பர் ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்னெல்லாம் வரும் அதோட யூனிட் டிஜிட் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கலாம்னா ஒன்று இருக்கும் ஃபோர் இருக்கும் ஃபைவ் இருக்கும் சிக்ஸ் இருக்கும் நைன் இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் ஜீரோ வந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வரணும் ஒன்று டூ ஜீரோஸ் வரும் இல்லை ஃபோர் ஜீரோஸ் வரும் இல்லை சிக்ஸ் ஜீரோஸ் ஜீரோ ஜீரோ இல்லைனா ஜீரோ 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 நாலு டைம் இல்லைனா ஜீரோ 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 ஆறு டைம் இந்த மாதிரி தான் வரமே தவிர ஜீரோ வந்து ஆட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வராது ஒரு ஜீரோ மூணு ஜீரோ அஞ்சு ஜீரோ இந்த மாதிரி வராது அதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க அது இந்த கேள்வியும் கேட்பாங்க எந்தெந்த நம்பர்லாம் ஸ்கொயர் பண்ணால் எந்தெந்த நம்பர்லாம் வரும் யூனிட் டிஜிட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க அது ஒன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் சரிங்களா இந்த அஞ்சு நம்பர் தான் வரும் எந்த நம் ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் எந்தெந்த நம்பர்லாம் யூனிட் டிஜிட்டில் வராதுன்னு கேட்டாங்கன்னா டூ த்ரீ செவன் எயிட் இந்த நாலு நம்பரும் வராது இதெல்லாம் நீங்கள் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் இது மனப்பாடமாக ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் யூனிட் டிஜிட் என்ன வரும் ஒன்று வரலாம் நாலு அஞ்சு ஆறு வரலாம் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேங்க செவன் எயிட் நயன் டூ இது வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரான்னு கேட்பாங்க பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னால் இது ஏதோ ஒரு நம்பரோட ஸ்கொயர் தான் இந்த நம்பரான்னு கேட்பாங்க நீங்கள் பார்த்தோன்னா சொல்லிடலாம் இல்லைங்களாம் ஏன்னா யூனிட் டிஜிட் வந்து டூ இருக்குது எந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் யூனிட் டிஜிட் டூ வராது அது மாதிரி எயிட் ஹண்ட்ரடாக நைன்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு நம்பரோட ஸ்கொயரான்னு கேட்பாங்க இல்லை ஏன்னா பார்த்தோன்னா சொல்லிடலாம் எந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் யூனிட் டிஜிட் மூணு வராது சரிங்களா அது மாதிரி செவன் 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 இது ஏதாவது ஒரு நம்பரோட ஸ்கொயரான்னு கேட்பாங்க வராது ஏன் வராது யூனிட் டிஜிட் வந்து செவன் எயிட் 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 இது ஏதாவது ஒரு நம்பரோட ஸ்கொயரா இல்லை ஏன் யூனிட் டிஜிட் வந்து இங்கே எட்டு இருக்குது எந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் யூனிட் டிஜிட் எட்டு வராது அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் எந்தெந்த நம்பர்லாம் யூனிட் டிஜிட்டில் வராதுன்னா டூ த்ரீ செவன் எயிட் வராது ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்னென்ன நம்பரில் யூனிட் டிஜிட்ட
இதுதான் பதினெட்டு ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ அதுக்கு என்ன யூனிட் டிஜன் பாருங்கள் அதே நாலு அப்போ இங்கே என்ன இருக்கோ இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு என்ன யூனிட் டிஜிட் வருதோ அதுதான் பதினெட்டு ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ அதே யூனிட் டிஜிட் தான் வரும் ஓகே மேடியர் செகண்ட் சம்மந்த அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இன்னும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்
சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் எயிட்டுக்கு வந்து எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் வந்து கொஷின் நம்பர் த்ரீ கொஷ் ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்கொயர் ரூட்டில் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வுட் பி ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க இப்போ நாலு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் அது ஆட் நம்பர் ஆகுமா ஈவன் நம்பர் ஆகுமா இது டூ எயிட் டூ சிக்ஸ் இருக்குது இது ஒரு ஈவன் நம்பர் இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் செவன் 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 நைன் செவன் தௌசண்ட் செவன் நைன் செவன் டென் இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் கேட்காங்க இதில் எதெல்லாம் ஆட் நம்பர் ஆகும் எதெல்லாம் ஈவன் நம்பர் ஆகும்னு இருக்காங்க ஆன்சர் வந்து சிம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்கு த ஸ்கொயர் ஆஃப் அண்ட் ஆட் நம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆடு இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் வந்து எனது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் இஸ் எ இஸ் அண்ட் ஆட் நம்பர் சரிங்களா அதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா த ஸ்கொயர் ஆஃப் அண்ட் ஆட் நம்பர் இது ஒரு ஆட் நம்பர் தான் ஸ்கொயர் ஆஃப் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆடு ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆட் ஒய் ரீசன் இஸ் த ஸ்கொயர் ஆஃப் அண்ட் ஆட் நம்பர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஒன் இஸ் அண்ட் ஆட் நம்பர் ஆட் நம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆட் நம்பர் ஸ்கொயர் பண்ணால் அதுவும் ஆட் நம்பராக தான் வரும் டூ எயிட் டூ எயிட் டூ சிக்ஸ் இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ ஹண் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் அண்ட் ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஸ்கொயர் பண்ணால் த ஸ்கொயர் ஆஃப் அண்ட் ஈவன் நம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈவன் இது ஒரு ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஸ்கொயர் பண்ணால் இது ஈவன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈவன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் செவன் 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 நைன் செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி நைன் இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் பிகாஸ் செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் செவன்டி நைன் இஸ் ஆல்வேஸ் இஸ் இஸ் அண்ட் ஆட் நம்பர் தெர் ஃபோர் ஸ்கொயரிங் அண்ட் ஆட் நம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆட் நம்பர் சரிங்களா இங்கே வந்து எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் இஸ் ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஸ்கொயர் பண்ணால் த ஸ்கொயர் ஆஃப் அண்ட் ஈவன் நம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈவன் இப்போ உங்களுக்கு இதில் எது எது ஆடு எது எது ஈவன்னு தெரிஞ்சிட்டு ஒரு ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா அது ஆட் நம்பர் தான் கிடைக்கும் ஒரு ஈவன் நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஈவன் நம்பர் தான் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இன்னொரு கான்செப்ட் ஒன்று படிப்போம் இந்த கண இந்த சம்மோடு சேர்த்து ட்ரையாங்குலர் நம்பர் ட்ரையாங்குலர் நம்பர்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் சரிங்களா த்ரீ இஸ் அண்ட் ட்ரையாங்குலர் நம்பர் அது மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு இது ஒரு ட்ரையாங்குலர் நம்பர் இது என்னது ஆறு சிக்ஸ் இஸ் அண்ட் ட்ரையாங்குலர் நம்பர் அடுத்து வந்து டென் ஒரு ட்ரையாங்குலர் நம்பர் வரும் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது ஒரு ட்ரையாங்குலர் நம்பர் இந்த மூணு ஆறு பத்து இதெல்லாம் ட்ரையாங்குலர் நம்பர் சரி சம் ஆஃப் டூ சக்ஸஸிவ் ட்ரையாங்குலர் நம்பர்ஸ் இது இந்த மூணுக்கு அப்புறம் அடுத்த ட்ரையாங்குலர் நம்பரே இதுதான் சரிங்களா ஒன்று அடுத்த ரெண்டு மூணு ஒவ்வொரு வரிசையிலே ஒன்று ஒன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போய்ட்டுருக்கணும் இப்போ சம் ஆஃப் டூ சக்ஸஸிவ் ட்ரையாங்குலர் நம்பர் இப்போ மூணே ஆறையும் கூட்டுவோமே ஆறு வந்து எங்கே இருக்குது ஒன்று ரெண்டு ஆறு நேருக்கு சரிங்களா ஆறு நேருக்கு நமக்கு வந்துட்டு மூணு அது ஒரு ட்ரையாங்குலர் நம்பர் மூணு வந்துட்டு எங்களுக்கு தான் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஒன்று இது முடிஞ்சிட்டு என்ன இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் சரிங்களா இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்போ ரெண்டு சேர்த்து பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்கா ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்கா ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்கா சரி மூணு இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் த சம் ஆஃப் டூ சக்ஸஸிவ் ட்ரையாங்குலர் நம்பர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் நம்பர் சம் ஆஃப் டூ சக்ஸஸிவ் ட்ரையாங்குலர் நம்பர் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் நம்பர் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா த சம் ஆஃப் டூ சக்ஸஸிவ் ட்ரையாங்குலர் நம்பர் ட்ரையாங்குலர் நம்பர் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பத்து என்ன இதுக்கு முந்தின ஸ்கொயர் நம்பர் வந்து என்னது ஆறு அப்போ ஆறில் வந்துட்டு எங்கே இருக்குது இதில் ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க இங்கே வந்துட்டு ஒன்று ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ சேருங்க இது ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டாட்ஸ் வரும் அப்போ சம் ஆஃப் டூ சக்ஸஸிவ் ட்ரையாங்குலர் நம்பர் சிக்ஸ் ஒரு ட்ரையாங்குலர் நம்பர் பத்து ஒரு ட்ரையாங்குலர் நம்பர் ரெண்டு சேர்த்திங்கன்னா பதினாறு பதினாறு இஸ் ஏ ஸ்கொயர் நம்பர் இதுவும் அடிக்கடி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க த சம் ஆஃப் டூ சக்ஸஸிவ் ட்ரையாங்குலர் நம்பர் இஸ் ஏ இஸ் எ ஸ்கொயர் நம்பர் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் நம்பர் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே மேடிஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க மீட் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் நன்றி
இது வந்து லெவன் ஸ்கொயர் லெவன் ஸ்கொயர் வந்து எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எழுதியிருக்காங்க அதாவது யூனிட் டிஜிட் யூனிட் டிஜிட்டும் ஒன்று தான் ஹையஸ்ட் டிஜிட்டும் ஒன்று தான் நடுவில் ஒரு டூ இருக்குது சரிங்களா அப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்னோட ஸ்கொயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டிஜிட் ஒன்று தான் ஃபஸ்ட் டிஜிட் ஒன்று தான் லாஸ்ட் டிஜிட் ஒன்று தான் நடுவில் ஒரு டூ இருக்குது ஆனால் டூக்கு முன்னாடியும் பின்னாடி ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்றுக்கும் இந்த ரெண்டு ஒன்றுக்கு நடுவில் ஒரு ஜீரோ இருக்கிறதுனால இந்த டூக்கும் முன்னாடியும் பின்னாடி அந்த ஜீரோவை போட்டிருக்காங்க சரிங்களா இது வந்து ஒரு பேலின்ரோம் நம்பர் மாதிரி இருக்கும் பேலின்ரோம் நம்பர் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஒன் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் இதோட ஸ்கொயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டும் லாஸ்ட் டிஜிட்டும் ஒன்று தான் இருக்குது மிடில் டிஜிட் டூ இருக்குது டூக்கு முன்னாடியும் பின்னாடி எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குது டூ ஜீரோஸ் இருக்குது ஏன்னா இந்த சம்மில் டூ ஜீரோஸ் இருக்கிறதுனால அந்த டூ ஜீரோஸ் வந்து டூக்கு முன்னாடியும் டூக்கு பின்னாடியும் போட்டிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ இந்த பேட்டர்ன் புரியுதுல்ல இங்கே வந்துட்டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஸ்கொயர் வந்துட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டிஜிட் ஒன்று தான் லாஸ்ட் டிஜிட் ஒன்று தான் மிடில் டிஜிட் டூ டூக்கு முன்னாடி பின்னாடி ஜீரோ இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்கிறதுனால அது டூக்கு முன்னாடியும் போட்டிருக்கோம் அந்த ஜீரோ டூ பின்னாடியும் போட்டிருக்கோம் இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டிஜிட் லாஸ்ட் டிஜிட் ஒன்று தான் மிடில் டூ இருக்குது டூக்கு முன்னாடியும் ரெண்டு ஜீரோ பின்னாடியும் ரெண்டு ஜீரோ ஏன்னா சம்மில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது இங்கே எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குது ரெண்டு நாலு ஜீரோஸ் இருக்குது அப்போது சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டிஜிட்டும் ஒன்று லாஸ்ட் டிஜிட்டும் ஒன்று மிடிலில் டூ நம்ம என்ன சொன்னால் இங்கே எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குது நாலு ஜீரோ இருக்குன்னா நாலு ஜீரோ டூக்கு முன்னாடி போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பின்னாடியும் போடணும் சரிங்களா அப்போ மூணாவது கேன்சர் வந்து இந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரணும்னா ஒன்று போட்டு அப்புறம் நாலு ஜீரோ டூ போட்டு அப்புறம் நாலு ஜீரோ அப்புறம் ஒன்று சரிங்களா இப்போது இந்த நம்பர் பாருங்கள் இந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபஸ்ட் டிஜிட்டும் ஒன்று தான் வரும் லாஸ்ட் டிஜிட்டும் ஒன்று தான் வரும் நடுவில் டூ வரும் சரிங்களா டூக்கு முன்னாடி எத்தனை ஜீரோ பின்னாடி எத்தனை ஜீரோங்கிறது இங்கே எத்தனை ஜீரோ இருக்கோ அந்த ஜீரோ தான் போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போ டூக்கு முன்னாடி ஆறு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு டூக்கு பின்னாடி ஆறு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் இது வந்து எந்த நம்பர் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த இந்த ஆர்டரில் இருக்கணும் லெவன் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஒன் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் அப்புறம் டென் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஒன் லேக் ஒன் இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு இதை ஸ்கொயர் பண்ணுறப்ப என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டிஜிட்டும் லாஸ்ட் டிஜிட்டும் ஒன்று தான் இருக்கணும் மிடில் நம்பர் வந்து டூ தான் இருக்கணும் டூக்கு முன்னாடியும் பின்னாடி எத்தனை சீரோங்கிறது வந்து கணக்கில் எத்தனை சீரோ இருக்கோ அந்த சீரோ தான் டூக்கு முன்னாடி வரணும் பின்னாடியும் வரணும் பாதி பாதி பிரித்து போட்டுறக்கூடாது இங்கே ஆறு சீரோ இருக்குன்னா டூக்கு முன்னாடி ஆறு சீரோ டூக்கு பின்னாடி ஆறு சீரோ இங்கே டூக்கு முன்னாடி மூணு சீரோ டூக்கு பின்னாடி மூணு சீரோ அப்படின்னா பிரிச்சு எல்லாம் போட்டுறக்கூடாது எவ்வளோ சீரோ இருக்கோ அந்த சீரோஸ் இங்கே ஒருத்தர் அப்பியர் ஆகணும் டூக்கு முன்னாடி அப்பியர் ஆகணும் டூக்கு அப்புறமும் அப்பியர் ஆகணும் ரைட் இதோட சேர்த்து இன்னொரு இது ஒன்று சொல்லித்தரேன் இப்போ மூணு ஸ்கொயர் இருக்கு சரிங்களா த்ரீ ஸ்கொயர் எத்தனை நயன் ஃபோர் ஸ்கொயர் இருக்கு ஃபோர் ஸ்கொயர் என்ன சிக்ஸ்டீன் அப்போ நயனுக்கும் சிக்ஸ்டீனுக்கும் நடுவில் எத்தனை நம்பர் இருக்கு டென் இருக்கு லெவன் இருக்கு டுவெல் இருக்கு தேர்ட்டீன் இருக்கு ஃபோர்டீன் இருக்கு ஃபிஃப்டீன் இருக்கு எத்தனை நம்பர் மூணு ஆறு நம்பர் இருக்கு சரிங்களா எத்தனை நம்பர் இருக்கு ஆறு நம்பர் இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ நாலு ஸ்கொயருக்கும் அஞ்சு ஸ்கொயருக்கும் நடுவில் எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்க நாலு ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் அஞ்சு ஸ்கொயர் வந்து இருபத்தி அஞ்சு இது ரெண்டு நடுவில் என்ன நம்பரில் இருக்கு செவன்டீன் இருக்கு எயிட்டீன் இருக்கு நைன்டீன் இருக்கு டுவெண்ட்டி இருக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கு டுவெண்ட்டி டூ இருக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு மொத்தம் எத்தனை நம்பர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு நம்பர் இருக்கு அப்போ எந்த ரெண்டு சக்ஸஸிவ் நம்பர்ஸோட ஸ்கொயர்ஸ்க்கு நடுவில் எத்தனை நம்பர் இருக்குங்கிறது இப்போ நம்ம பார்த்துருவோம் ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலாவில் இந்த சிக்ஸ் வந்து எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டு த்ரீனு எழுதலாமா இங்கே எயிட் நம்பர்ஸ் இருக்கா அதை வந்து டூ இன்ட்டு ஃபோர்னு எழுதலாமா இந்த த்ரீங்கிறது எனது மொதல் கொடுத்துருக்க நம்பர் அதோட ஸ்கொயர் சரிங்களா இங்கே ஃபோருங்கிறது எனது மொதல் கொடுத்துருக்க நம்பர் இப்போ மொதல் கொடுத்துருக்க நம்பர் எண் இதோட ஸ்கொயரும் இதுக்கு அடுத்த நம்பர் வந்து எனது என் ப்ளஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் எவ்வளோ நம்பர் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு
squares of any two successive numbers the numbers between squares of any two numbers any two successive numbers is equal to 2n numbers endha rendu number square panninga na adha successive numbers square panna adha rendu vyathasam undu evlo irukuna rendu ku nadula ethana numbers irukuna 2n numbers irukum idhe ne avachukenga okay my dears question number 5 vandu adha vedil paapom thank you சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் எயிட்டுக்கு வந்து எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்கொயர் ரூட்டில் வந்துட்டு எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபிஃப்த் சம் ஃபிஃப்த் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அப்சோ த ஃபாலோயிங் பேட்டர்ன் அண்ட் சப்ளை இதை மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்குற கொஸ்டின் தான் சரிங்களா லெவனோட ஸ்கொயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் டூ சரிங்களா டென் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஸ்கொயர் என்ன இப்படி ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்பர் இந்த மூணு நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று தெரியும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பேலின்ரோம் நம்பர் பேலின்ரோம் நம்பர்னால் இப்படி பார்த்தாலும் ஒன் தான் வாசிக்க முடியும் இப்படி பார்த்தாலும் ஒன் தான் வாசிக்க முடியும் இங்கேருந்து டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் இப்படி வாசிச்சாலும் டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் இந்த நம்பரும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மிடில் இருந்து இங்கே என்ன இருக்கோ அதே தான் மிடிலிருந்து இங்கே இப்படி இருக்கும் மாற்றி இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த நம்பர் இருக்குது இந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்கோ அதே தான் மிடிலில் இருந்து இங்கே இப்படி இருக்கும் மாற்றி இருக்கும் சரிங்களா இது ஒரு பேலின்ரோம் நம்பர் அதை நான் வச்சுக்கணும் இது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணாலும் சரி ஒன் தௌ டென் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் பண்ணாலும் கடைசி முடிகிற நம்பர் மூணு நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒனில் தான் முடியுது சரிங்களா ஃபஸ்ட் நம்பர் எப்போயுமே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் இந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க கேட்டால் நமக்கு ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன்று தான் வரும் சரிங்களா கடைசி நம்பர் டூ ஜீரோ ஒன் டூ ஜீரோ ஒன் இப்போ இந்த நடுவில் வரதா இந்த நம்பர் வந்து ஒரு பேலின்ரோம் நம்பராக வரணும் எப்படின்னா இங்கே ஒன் ஜீரோ டூன்னு வருதா அப்போ இங்கேயும் ஒன் ஜீரோ டூ வந்துடணும் சரிங்களா ஏன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த நம்பர் எல்லாம் பேலின் ரோம் நம்பர் இப்படி வாசித்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் வரும் இப்படி வாசித்தாலும் இப்படி தான் வரும் இங்கே டென் ஒரு டைம் இருச்சுன்னா டென் ஒரு திருப்தி தான் இருக்குது இங்கே டென்னோட மல்டிபிள்ஸ் டூ டைம்ஸ் இருக்குது இங்கே டென் ரெண்டு டூ வாட்டி இருக்குது டென்னோட மல்டிபிள்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது இங்கே டென் மூணு வாட்டி இருக்குது அப்போ டென்னோட மல்டிபிள்ஸ் நாலு வாட்டி வரும் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி சரிங்களா டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இங்கே டென் ஒரு வாட்டி வந்துச்சுன்னா டென்னோட மல்டிபிள் டூ டைம்ஸ் வருது இங்கே டென் டூ டைம்ஸ் வருது டென்னோ இங்கே டூ டைம்ஸ் வந்தால் டென்னோட மல்டிபிள்ஸ் இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் வருது சரிங்களா இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் இங்கே இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க டென்னு அப்போ இங்கே டென்னோட மல்டிபிள் ஃபோர் டைம்ஸ் வரணும் சரிங்களா இதை பார்க்குறீங்க டென்னோட மல்டிபிள் ஃபோர் டைம்ஸ் வரணும் அப்போ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட்டு இப்போ இது ஒரு பேலின்ரோம் நம்பர் சரிங்களா ஃபோருக்கு அப்புறம் ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஃபோருக்கு அப்புறம் ஜீரோ இருக்குது ஜீரோக்கு அப்புறம் த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் த்ரீ போட்டுக்கோங்க த்ரீக்கு அப்புறம் ஜீரோ இதுதான் ஆன்சர் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இப்படி முடிஞ்சிடும் இதோட முடிஞ்சிடும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஒன் ஜீரோ டூ ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் நடுவில் வந்துட்டா ரைட் இப்போ இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க டென் இருக்குது டுவெண்ட்டி இருக்குது தேர்ட்டி இருக்குது ஃபார்ட்டி இருக்குது ஃபிஃப்டி இருக்குது அப்புறம் ஃபார்ட்டி இருக்குது அப்புறம் தேர்ட்டி இருக்குது அப்புறம் டூ ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு இருக்குது சரிங்களா இங்கே ஒன் ஜீரோ இருக்குது இங்கே வந்து ரைட் இப்போது இங்கே மூணு வாட்டி பத்து இருக்குது அப்போது டென்னோட மல்டிபிள்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் வந்துருக்கு இங்கே அஞ்சு வாட்டி டென்னோட மல்டிபிள்ஸ் இருக்குது டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அஞ்சு வாட்டி இருக்குன்னா இப்போ இங்கே நாலு பத்து வரும் பத்து 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 நாலு பத்து வந்து அப்புறம் ஒரு ஒன் போட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க இங்கே மூணு பத்து வந்து ஒன் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கு இங்கே ரெண்டு பத்து வந்து ஒன் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கு இதுதான் பார்த்தேன் இது ஒரு பேலின்ரோம் நம்பர் ப்ரீவியஸமும் இதே மாதிரி தான் வரும் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஒன் லேக் ஒன் அப்படின்னு முடியும் இது வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஒன் இந்த மாதிரி எண்டிங்கில் முடியுது ஓகே மேடியஸ் சிக்ஸ்த் சம் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி
டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு செவன் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டின் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணுக்கு ஆன்சர் என்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே என்ன பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸ்கொயர் வருது இது வந்து எவ்வளோன்னா ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ இன்டு பி ஸ்கொயர் ஏ இன்டு பி ஸ்கொயர் ஏ வந்து என்னது ஒன்று ஏ வந்து ஒன்று ஏ ஸ்கொயர் வந்து ஏ ஸ்கொயர் பி வந்து டூ பி ஸ்கொயர் வந்து டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஏ இன்டு பி வந்து என்னது ஒன் இன்டு டூ ஒன் இன்டு டூ தான் டூ சரிங்களா பிச்சு சிக்வல் என்னது இங்கே என்ன வருதோ அதை விட ஒன்று கூட வருது சரிங்களா ஏ டாட் பி கூட ஒன்றை கூட்டியிருக்காங்க ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஒன் அதை ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்காங்க ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ரைட் இங்கே என்ன நம்பர் வருதோ அதை விட ஒன்னை கூட போட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிடணும் இந்த ஏ டாட் பி என்ன வருதோ ஏ டாட் பி கூட ஒரு ஒன்னை கூட்டிக்கோங்க அதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க ஏ டாட் பி வந்து பத்துன்னு ஒரு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து ப்ளஸ் ஒன்னு ஸ்கொயர் பதினொன்னோட ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஏ டாட் பி இது வரும் இது கூட ஒரு ஒன்னை கூட்டி ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் இப்போ ரெண்டாவது சம் பாருங்க டூ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ டூ இன்ட்டு த்ரீ தான் சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ இந்த ஏ பி டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்னா இங்கே சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் ஸ்கொயர் போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி மூணாவது சம் பாருங்க த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் டுவெல் ஸ்கொயருங்கிறது த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல்னா இங்கே தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் வருது சரிங்களா ரைட் இப்போ இந்த சம் என்னது ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் சரிங்களா அடுத்து என்ன வரும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து என்னது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன்று வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அடிச்சுனா இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் வந்துட்டுங்களா ரைட் இப்போ அடுத்த சம் பார்ப்போம் அடுத்த சம் வந்துட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இது என்னென்னு தெரியல சரிங்களா ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு அடுத்த நம்பர் தான் வரும் ஏன்னா இதுக்கு அடுத்த அடுத்த நம்பர் தானே ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் தான் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே சிக்ஸ் ஸ்கொயராக இது தேர்ட்டினா இங்கே தேர்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் வந்துருக்கா அப்போ இது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டி வரும் சிக்ஸ் தான் இப்போ சிக்ஸ் இங்கே செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் ஃபார்ட்டி டூ சரிங்களா சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது ஃபார்ட்டி டூனா இது ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் தட் ஈஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஸ்கொயர் எப்படின்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூவோட ஒன்று கூட வரும் இங்கே ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் தேங்க்ஸ் இந்த பேட்டர்ன் சம்லாம் அதிகமாக பேங்க் எக்ஸாமில் தான் கேட்பாங்க அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி சம் வந்துட்டு சிமிலர் சம்ஸ் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிடைக்கும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே மேரியஸ் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ வணக்கம் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் எயிட்டுக்கு வந்து எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்ல வந்து கொஸ்டின் நம்பர் செவன் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் என்ன அப்படின்னா வித்தவுட் ஆடிங் ஃபைவ் இன்டு த சம் கூட்டக்கூடாது பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆன்சரை சொல்லணும் அப்படின்னு இருக்காங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் நைன் இது என்னது ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஆட் நம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஆட் நம்பர்ஸ் சரிங்களா இது ஃபஸ்ட் ஆட் நம்பர் இது செகண்ட் ஆட் நம்பர் இது தேர்ட் ஆட் நம்பர் இது ஃபோர்த் ஆட் நம்பர் இது ஃபிஃப்த் ஆட் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஆட் நம்பர்ஸ் We know that the sum of first n odd natural number is n square. Upon the sum of first 5 odd natural number is first n, n odd number of good thing in a n square. If a 5 odd number is good thing in a 5 square, which is equal to 25. 1 plus 3, 4. 4 plus 5, 9. 9 plus 7, 16. 
ஏன்னா பேங்க் எக்ஸாம்பிள் கேட்கக்கூட கொஸ்டின் தான் இந்த சம்மா ஃபஸ்ட்டு என் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் என் ஸ்கொயர் இங்கே வந்துட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பத்து ஃபஸ்ட்டு பத்து ஆர் நம்பர் கொடுச்சிருக்காங்க ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் லெவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் செவன்டீன் ஒன்பது ஆச்சு இது சேர்த்தா பத்து ஃபஸ்ட்டு பத்து நேச்சுரல் ஆடு ஆடு நேச்சுரல் நம்பர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஹிச் இஸ் ஈக்வல் டென் இது டென் ஸ்கொயர் இது வந்து எனது ஹண்ட்ரட் செகண்ட் கேன்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு கேன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே வந்து எனது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பன்னிரெண்டு ஆடு நேச்சுரல் ஆடு நேச்சுரல் நம்பரை கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது வந்து ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் லெவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் செவன்டீன் ப்ளஸ் நைன்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பதினொன்று பதிமூணு இங்கே ஒன்று விட்ருக்கோம் பதினஞ்சு விட்ருக்கோம் சரிங்களா ப்ளஸ் பதினஞ்சு மொத்தம் பனிரெண்டு நம்பர் வருது அப்போ டுவெல் ஸ்கொயர் டுவெல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் சிம்பிள் ஃபார்முலா என்னென்னா இந்த சம்மா ஃபஸ்ட்டு என் ஆடு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நீங்கள் கூட்டுற ஃபஸ்ட்டு என் ஆடு நேச்சுரல் நம்பர் கூட்டினீங்கன்னா அது அந்த அந்த என் ஆடு நேச்சுரல் நம்பர் கூட்டினீங்கன்னா என்ன வரும்னா அது என் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக வரும் இதுக்கு முந்தின கணக்கில் ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம்னா ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் ஸ்கொயர்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் என் ஸ்கொயருக்கும் என் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயருக்கும் நடுவில் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குன்னா டூ என் நம்பர்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இந்த மாதிரி கணக்கு அடிக்கடி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கணக்கும் அடிக்கடி கேட்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு என் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் த சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு என் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் என் ஸ்கொயர் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸில் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் சரிங்களா ஓகே மேடியஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் எயிட்டுக்கு வந்துட்டு எக்ஸை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்றில் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் என்ன கிடக்காங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஆஸ் த சம் ஆஃப் செவன் ஆட் நம்பர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பிரஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஆஸ் த சம் ஆஃப் செவன் ஆட் நம்பர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் முந்திர கணக்கிலே பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தெரியும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு என் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் என் ஸ்கொயர் த சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு என் ஆடு நேச்சுரல் நம்பர் வந்து எனது என் ஸ்கொயர் இது வந்து நம்ம செவன்த் கிஸ்டம்ல பார்த்துருந்தோம் த சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் ஆடு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் சரிங்களா ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஏஸ் டேஷ் கொடுத்துருப்பா ஃபில் இன்டி பிளான்ஸில் நீங்கள் வந்து என் ஸ்கொயர் எழுதணும் சரிங்களா என் ஸ்கொயர்னு தெரியும் ரைட் இது வந்து எனது ஃபார்ட்டி நைன் வந்து எனது ஃபார்ட்டி நைன் ஈக்குவல் டு செவன் ஸ்கொயர் செவன் ஸ்கொயர் செவன் ஸ்கொயர் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என் செவன் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர் எழுதிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் லெவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் செவன் ஸ்கொயருங்கிறது ஃபஸ்ட்டு செவன் ஆட் நேச்சுரல் நம்பரை சம் பண்ணிங்கன்னா அதான் செவன் ஸ்கொயர் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபார்ட்டி நைன் நம்ம செவன் ஸ்கொயர் நினைக்கலாம் செவன் ஸ்கொயருங்கிற என்னது ஃபஸ்ட்டு செவன் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு செவன் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர் சரிங்களா ரைட்டு இப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னுங்கிறது வந்து எனது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் போட்டு லெவன் ஸ்கொயர் லெவன் ஸ்கொயருங்கிறது வந்து எனது ஃபஸ்ட்டு லெவன் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் லெவன் ஆறு நே ஆறு வந்துட்டா தேர்ட்டீன் ஏழு வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் எட்டு வந்துட்டு செவன்டீன் ஒன்பது வந்துட்டு நைன்டீன் பத்து வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் மூணு ஆறு ஒன்பது பதினொன்று இந்த ஃபஸ்ட்டு லெவன் ஆர் நேச்சுரல் நம்பர்ஸை கூட்டினீங்கன்னா இதை கூட்டினீங்கன்னா என்ன வரும்னா லெவன் ஸ்கொயர் ஒன் லெவன் ஸ்கொயர்னால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் ஹண்ட்ரட்
plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 21 plus 23. In the number, in the square number, nalom, adi yedo oda square na paakono. Patto oda square na first n odd natural number kudni ke na ando patto oda square oru. Padno oru padno oru oda square na first n odd natural number kudni ke na ando na one gan twenty one oru. Chengla. In the formula na achikono. The sum of first n odd natural number is bank bank exam ni chari, onge exam ni chari adi ke diya pange, which is n square. Okay, my dears. Question number nine on the other video. Thank you. Manakam, class eight, chapter six, squares and square roots around the exercise six point one. Question number nine. Question number nine and about the how many numbers lie between squares of the following numbers. Now, 12 is 12. 12 square is 144. 13 square is 13 square is 169. In the 144, 169 is the This is question. How many numbers lies, lie between squares of the following number? 12 order square is 13 order square. 169 is the number. Varun? 145 irukki, 146 irukki, poi 168 irukki. Motta, 24 number This is the formula 2n numbers lie the square of two consecutive numbers n and n plus 1 One number n n n n n n n n n n n n n Square minus the difference. Chering la difference in the number two n numbers. The n on the twelve. Apo, two into twelve, twenty-four numbers. Apo, between twelve square and thirteen square nadula. In between twelve square and thirteen square, how many numbers will be there? Na? Two into twelve, twenty-four numbers. Chering la n is the n plus one. This is the n, this is the n plus one. This is n plus one. Is the n, is the n plus one. Upon 25 and 26 in Adula, 25 square co 26 square co Nadula ethan number or ethan natural number or pathingena, either 625, Cheringla, either 676. The render can Adula, Yola number reckon pathingena, 50 numbers circo, every pathingena, the n, 2 into n, 2 into 25, which is equal to 50, that is 2 into n numbers. 2n numbers lie between the square of two consecutive numbers. Then, the square of 2 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 Rend square number, consecutive squares, no, squares, perfect square number, two n numbers. Okay, my dear, question number 10 on the other Thank you for watching this video.